സ്നേഹമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി സെക്കൻഡ് ബെല്ലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫസ്റ്റ് ബെല്ലിലെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കടൽസിയിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്നീ രണ്ട് വിഷയങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലും കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഇന്ന് എന്തിനാണ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിക്കുന്നത് എന്നും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുള്ളത് എന്നുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും മറക്കരുതെന്ന് ഉറപ്പിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടാക്കി തരംതിരിക്കണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് തിയറി ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുള്ള തിയറി ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മാർക്ക് മുതൽ എട്ട് മാർക്ക് വരെ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണിത് എല്ലാവരും നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യം എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഒരു ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യത്തെ ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ചില കുട്ടികൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഉത്തരമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ പക്ഷേ ഹെഡിങ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ട് ഉത്തരം മുഴുവൻ തെറ്റുന്ന ഒരു ശീലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവസാനം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ മാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോകരുത് നമ്മൾ ഒരു മാർക്കിന് പഠിച്ചാൽ അത് മൂന്ന് മാർക്കോ നാല് മാർക്കോ ആക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മാർക്ക് പോകുന്ന വഴികളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാലുവാകണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതി റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അടുത്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ബില്ല് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാനിത് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആശയമാണ് റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് അപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് തെറ്റാതെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചാൽ പിന്നെ നമ്മളിത് മറക്കുകയില്ല ഞാൻ ബന്ധപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ആറാണ് റെസിറ്റ് ആർ അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരവും ആറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റിയൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന ആ പരസ്പര ബന്ധത്തിൽ നിന്നും ഓർമ്മ വയ്ക്കാവുന്നതേ അല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആറ് അവിടെയും ഉണ്ട് ആറ് ഇവിടെയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അക്കൗണ്ടാണല്ലോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അതിൽ ഇൻ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഇൻ എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അത് നോമിനലാണ് എൻ ഇവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരസ്പരം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാം ഞാൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ തോന്നിയ ഒരു ബന്ധപ്പെടുത്തി നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിച്ചാലാണ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ പിന്നെ നമ്മളിത് മറക്കുകയില്ല റിയൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളും നോമൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് ഡെബിറ്റ് വാട്ട് കംസിൻ ക്രെഡിറ്റ് വാട്ട് ഗോസ് ഔട്ട് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഓരോ മാർക്ക് മേടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അര മാർക്ക് മേടിക്കുക എന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടാമത് നമുക്ക് ഇതിന് ഓർമ്മിക്കാൻ പല കുട്ടികളും ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ ആശയങ്ങളുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് വായിക്കും അതിൽ നിന്നും ഒരു മൂന്നാലെണ്ണം ഓർത്തെടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പറയും ആദ്യം പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ പിന്നെ ആറാമത്തെ പിന്നെ ഏഴാമത്തെ പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു ക്രമം രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ ക്രമത്തിലൂടെ പഠിച്ച് നമ്മളിത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഓർമ്മ വയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം ഞാൻ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്
ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓർ ബോത്ത് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് റെപ്രസെൻസ് ഐദർ സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ആശയങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റും ഒന്ന് റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിന് എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ട് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിന് എന്തില്ല ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഇല്ല നോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ദെൻ റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഐദർ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ ബാങ്ക് ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നെവർ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഒന്നായി ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമായി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ബാങ്ക് ഓർ ക്യാഷ് ആയിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഐദർ ഇറ്റ് ഈസ് സർപ്ലസ് ഓർ ഡെഫിസിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നാലാമത് റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് ക്യാഷ് ബുക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കേട്ടതാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സമ്മറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് റെസിഡൻറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഈസ് ലൈക്ക് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് കൺസേൺസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നതിനുള്ള പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതേപോലെ നോൺ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺസിൻ്റെ സർപ്ലസ് കാണുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ തന്നെയായി നാലെണ്ണായി ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ നാലാമത്തെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ക്യാഷുമ്മെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് നടത്തണം അഞ്ചാമത്തത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഓൺലി റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ഓൺലി ഇറ്റ് ഇഗ്നോർസ് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ലൈക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര ദൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൺസിഡർ ക്യാഷ് ഓർ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം പറഞ്ഞു ആറാമത്തത് ഇത് തന്നെ വീണ്ടും പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്യാഷ് ബേസിസ് ദൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ബേസ്ഡ് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് നോട്ട് എറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഐറ്റംസ് കൂടി അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് ആറ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് രണ്ട് ഐറ്റം നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും ഏഴാമത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ ഐറ്റംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൺലി കൺസിഡർ റവന്യൂ ഐറ്റംസ് എട്ടാമതായി ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ കറൻറ്റ് ഇയർ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഓർ സക്സീഡിങ് ഇയേഴ്സ് യു നോ ദെൻ ഈ വർഷത്തെയും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെയും തുകകൾ എവിടെ എടുക്കും റെസിഡൻറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എടുക്കും ദെൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് കൺസിഡർ ഓൺലി ഐറ്റംസ് കറൻറ്റ് ഇയർ ഐറ്റംസ് ഈ വർഷത്തെ മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇനി ഒമ്പത് റെസിഡൻറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് നോട്ട് എ കമ്പനീഡ് ബൈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദെൻ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണ് ഇനി തെറ്റിക്കണമെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ടതില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒമ്പതെണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്താമത്തത് നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് ഒരു ടീ ഷേപ്പാണ് ഏത് അക്കൗണ്ടും നടുക്കിലൊരു വര മുകളിലൊരു വര ഇതിനെയാണ് ടീ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിട്ട് മുകളിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പേര് എന്ന് എഴുതണം പി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് റെസിഡൻ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതണം അപ്പുറത്ത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ന് എഴുതണം ദൻ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതണം സാലറി അക്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ സാലറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് വരച്ചാൽ മുകളിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് എഴുതണം അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ പേരുകൾ വളരെ എളുപ്പമ
റെൻറ്റ് ബൈ റെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടൂസ് റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു ബൈ റെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയേ വേണ്ടൂ ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് എന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ടി ഫോമിൽ വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡി ആർ അപ്പുറത്ത് സി ആർ എന്ന് എഴുതി വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ആ സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ആണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ അടിയിൽ എന്താണ് വരുന്നത് ടു ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നത് ബൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ടുവും ബൈയും മാത്രം കൊല്ലാവസാനം വരെ പഠിക്കുക ഒരുപാട് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് തിരിച്ചു വന്ന് അക്കൗണ്ടുകളുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡി ആർ സി ആർ ഡി ആർ സി ആർ എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതായത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കണക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടുവും ബൈയും വെച്ച് മാത്രം കണക്ക് ചെയ്യുകയും അവസാനത്തെ റിവിഷൻ സമയത്ത് ഈ നോട്ട് പുസ്തകം എടുത്ത് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും മുകളിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മുകളിൽ ഡി ആർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് എന്നും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ബൈ സൈഡിൽ മുകളിൽ സി ആർ എന്നും എഴുതിയാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൻ്റെ ബോർഡിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ബോർഡിനെ രണ്ടാക്കി ഭാഗിച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ ഡി ആർ എന്നും ഒരു സൈഡിൽ സി ആർ എന്നും ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഒരു കൊല്ലം മുഴുവൻ നമ്മളിത് നോക്കിയിട്ടല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മറക്കാനാ ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പത്താമത്തെ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഹെഡിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ് സൈഡ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ടു സൈഡിൽ റെസിപ്റ്റ്സ് ആണ് എഴുതുക ദെൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അപ്പം എന്ത് എഴുതും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതും അതേതാണ് സൈഡ് ബൈ ആണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതിയത് ഏതിൽ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് റെസിപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അത് ടു സൈഡാണ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് ബൈ സൈഡാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടു സൈഡിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കി നമ്മളവിടെ എന്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെബിറ്റ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നത് എന്താണ് റെസിപ്റ്റുകളാണ് റെസിപ്റ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബൈ സൈഡിൽ എഴുതിയത് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് ഇനി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇൻകമാണ് ആദ്യത്തത് അല്ലേ അതിൻ്റെ അത് ആദ്യ സൈഡിൽ എഴുതരുത് അത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും എഴുതണം അപ്പുറ സൈഡ് ഏതാണ് ബൈ സൈഡാണ് ബൈ സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ഒരു ഇൻകം എഴുതും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ദെൻ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ചെലവുകൾ എഴുതും അപ്പം അവിടെ ഇൻകം എഴുതുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എഴുതുന്ന സൈഡ് ഏതാണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതും ഒരു ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം അതിങ്ങനെ ഓർമ്മ വെച്ച് പഠിക്കണം നമുക്ക് തെറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ പത്തോളം ഡിഫറൻസുകൾ നമ്മൾ ഈ ചോദ്യത്തിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്തോ മാത്രം എളുപ്പമാണത് പഠിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് പോകുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി ഇനി ഈ ചോദ്യം പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ അന്ന് കാണിച്ച പതിമൂന്നോളം ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ സാധിക്കും അതിലൊരു ചോദ്യമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും നോൺ ട്രേഡിങ് കൺസേൺസിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നൊരു ചോദ്യത്തിന് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ റെസിറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് എഴുതുക ഈ ഒമ്പത് ആശയങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് എഴുതുക ഈ ഒമ്പത് ആശയങ്ങൾ എഴുതിക്കുക ദെൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് എഴുതുക അസറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ടും എഴുതാനുള്ളതാണ് എന്ന് എഴുതുക നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് രണ്ട് ആറ് മ
അപ്പൊ ഈ ക്രെസിറ്റ് പേയ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഇഗ്നോർ നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് അതൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത് ഓരോ ആശയങ്ങളും ഓരോ ചോദ്യമാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റവന്യൂ ഐറ്റംസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഡാഷ് ഇട്ടു അവിടെ എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് നോക്കുക എത്രമാത്രം എളുപ്പമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ അപ്പൊ ഒരുപാട് ഒറ്റ വാക്കുകൾ രണ്ട് മാർക്കുകളും മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ്ങും ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു പല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആക്കി എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ഉണ്ട് ലെഗസി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് ഒരു വലിയൊരു എമൗണ്ട് വന്നാൽ എവിടെ എഴുതും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ എവിടെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത അത്തരം ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റംസിനെ കുറിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം പഠിച്ചാൽ ഈ പ്രശ്നം തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗം ചോദ്യങ്ങളാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തിയറി ചോദ്യം അതായത് ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ക് ചെയ്യാതെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുക അതായത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം അതിൽ ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യണം ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഉത്തരം കൂട്ടിയിടേണ്ട പക്ഷെ എന്ത് വേണം ഉത്തരം പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്ന രീതിയിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണിത് ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ആകെ കിട്ടുന്ന മാർക്ക് എത്രയാണ് പത്ത് മാർക്കാണ് അതിൽ ഈ തേറി ബായി ഈ അത് ഈ ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാർക്ക് ഈ തേറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും റെസിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ ക്യാഷ് ബുക്കും എന്താണ് ഈ റെസിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും എന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു എന്താണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നും എന്താണ് റെസിറ്റൽ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഈ പ്രശ്നം തീർന്നു നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മളെ ഒരു ക്ലബിൻ്റെ ട്രഷററായി നിയമിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിയമിക്കൽ കാരണം അതിന് ആ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കാനാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചത് അതാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ തരുന്നതിൻ്റെ കാരണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ക്ലബിൽ കുറേ മെമ്പർമാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ എംകോം ബിരുദധാരിയായ താങ്കളെയാണ് അവർ ട്രഷർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിശ്ചയിച്ചത് അതിലൊരു കാരണം അതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ട്രഷററിൻ്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തു ട്രഷർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ട്രഷറർ നമുക്ക് എന്ത് തന്നു പുസ്തകങ്ങളും പൈസയും തന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പൈസ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്കുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുണ്ട് ഇതാണ് നിനക്ക് തരാനുള്ളത് ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കണക്ക് ഈ വർഷം ഇനി താങ്കൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ തുക തന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ നീക്കിയിരുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബാങ്ക് അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് ഇനി നമ്മൾ പല ആളുകൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് പൈസ തരുന്നു ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ് വരിസംഖ്യ പിടിച്ചോളൂ അപ്പോഴേക്കും പത്രക്കാരൻ വരുന്നു പത്രത്തിൻ്റെ പൈസ തരാൻ പറയുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഒരു മാസമായി പത്രം വിറ്റു അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പൈസ വിറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ലൈബ്രറി കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഹോണററിയം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കൊടുക്കണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വന്നു അത് കൊടുത്തു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അതാത് ദിവസം എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക്
ഈ ആറ് മാസത്തെ കണക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അതാത് ദിവസം എഴുതി വെച്ച ലഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം ഇങ്ങനെ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ സാലറി തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൻ ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസസ് പല പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെന്റ് ആറുമാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങ് ഹോണററിയം ആറുമാസം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഐറ്റംസും നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഐറ്റംസിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് സംപ്രൈസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് അക്കൗണ്ടൻസി അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സാലറിയും കൂട്ടി ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി സാലറി സാലറി ലെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി ക്യാഷ് ബുക്കിൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതിനെയാണ് സംപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കണക്കുണ്ടാക്കി ആരംഭത്തിൽ കിട്ടിയ തുക ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ബാങ്ക് അഞ്ഞൂറ് ക്യാഷ് പിന്നെ വരവ് ചിലവുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരവുകളൊക്കെ കൂട്ടി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ചിലവുകളൊക്കെ എഴുതി നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്ത് മാത്രം എളുപ്പം അതിൽ വേറെ എന്ത് ലോജിക്കാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നോക്കി 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 വന്നപ്പോൾ അവസാനം നമുക്ക് വരവും ചിലവും നമ്മൾ അന്തരം നോക്കിയപ്പോൾ ക്യാഷിലെ ബാലൻസും നമ്മൾ ബാങ്കിൽ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ തന്നെ ദൻ നമ്മുടെ ക്യാഷിലെ ബാലൻസിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ആയിട്ട് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ക്യാഷ് അറ്റ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും കിട്ടി ഞാൻ റെസിറ്റം പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് സമ്മറി ഓഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഡിപ്രിസിയേഷനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ കൊടുത്ത പൈസയും വാങ്ങിയ പൈസയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമ്മറൈസേഷൻ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടത്തിയത് അതിനെയാണ് റെസിറ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്നും റെസിറ്റൻ പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എവിടെയാണ് എഴുതുക ഇൻകം അപ്പർ സൈഡിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ സൈഡിലാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു സൈഡാണ് ഇൻകം ബൈ സൈഡാണ് ടു സൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഡി ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ഡെബിറ്റാണ് അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ സാലറി ആ സാലറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്ന് നാല് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകാം സാലറി ഈ വർഷം കൊടുത്തത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്ക് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തത് ഈ വർഷം ഇനി കൊടുക്കാനുള്ളത് ഈ വർഷം അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് തുടങ്ങിയ ചില കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എങ്ങനെ പോയാലും നാല് ഐറ്റം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലോസിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇതൊരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തൊരു ചോദ്യം ഒരു റവന്യൂ ഐറ്റം എങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ നേരത്തെ ഡെബിറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻകം ആകുമ്പോൾ എന്തായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ബൈ സൈഡിൽ എഴുതും ഇപ്പോൾ ഈ ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുറേ ബൈ റെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ബൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ബൈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ സൈഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ക്രെഡിറ്റാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താ ചോദിക്കുക ഒരു റവന്യൂ ഐറ്റം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ എങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കും ഉദാഹരണം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന ഒരു വരിസംഖ്യ വരിസംഖ്യ ഈ വർഷം കിട്ടിയത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് ഈ വർഷം കിട്ടാനുള്ളത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയത് ക്ലോസിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ വർഷത്തേക്ക് കിട്ടിയത് ഓപ്പണിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ക്ലോസിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ക്ലോസിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് പ്രീപെയ്ഡ് ഓപ്പണിംഗ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്ത് ഈ പറഞ്ഞ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റിസീവ്ഡ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കറണ്ട് ഇയറിലേക്കുള്ള സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള
അതായത് ടൂർണമെൻ്റ് ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം ചില റെസീപ്റ്റ്സ് ടൂർണമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസസ് ടൂർണമെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഫണ്ട് എങ്ങനെ കാണിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എങ്ങനെ കാണിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ചോദ്യം പഠിച്ചു ഒന്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിൽ നിന്ന് റെസീപ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കൽ രണ്ട് ഒരു എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ഷോ ചെയ്യും ദെൻ ഒരു ഇൻകം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് എങ്ങനെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും ദെൻ ഫോർ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂമർ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫണ്ട് എങ്ങനെ കൺസംഷൻ ഫണ്ട് കൺസംഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആറാമത്തെ ചോദ്യം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് റെസീറ്റ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലുമായിട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ വിശദമായ തിയറി ചോദ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടതാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് കാണാം അതുവരെ നമസ്കാരം